हेलो फ्रेंड्स आज हम लोग बात करेंगे अबाउट प्रॉपटॉसिस हम प्रॉपटॉसिस तब कहते हैं जब आई बॉल फॉरवर्ड डिस्प्लेस हो जाती है मतलब जब आई बॉल का डिस्प्लेसमेंट फॉरवर्ड होता है बियॉन्ड द लाइन जॉइनिंग द सुपीरियर एंड द इन्फीरियर ऑर्बिटल मार्जिन तब हम उसे कहते हैं प्रॉपटॉसिस तो ये जो लाइन होती है ये एक इमेजनरी लाइन होती है जिसको सुपीरियर और इन्फीरियर ऑर्बिटल मार्जिन के बीच में ड्रॉ किया जाता है अगर आई बॉल प्रोट्रूड होके इस लाइन को छूने लगे तो हम कहते हैं कि प्रॉपटॉसिस हुआ ठीक है और एक्सॉफथैलमस एक ऐसी टर्म है जिसको बहुत इंटरचेंज इंटरचेंजली यूज़ किया जाता है प्रॉपटॉसिस के साथ पर हमें ऐसे नहीं करना चाहिए हम एक्सॉफथैलमस तभी कहते हैं जब प्रॉपटॉसिस थायराइड आई डिजीज़ की वजह से हुआ हो वरना नॉर्मल अगर फॉरवर्ड डिस्प्लेसमेंट है तो सिंपली उसको प्रॉपटॉसिस बोलते हैं नाउ टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रॉपटॉसिस फर्स्टली वी नीड टू नो अबाउट द सर्जिकल स्पेसिस इन द ऑर्बिट फॉर दैट मैटर फॉर एनी ऑर्बिटल पैथोलॉजी यू नीड टू अंडरस्टैंड अबाउट द सर्जिकल स्पेसिस इन द ऑर्बिट नाउ वॉट आर सर्जिकल स्पेसिस एज वी ऑल नो दीज आर पोटेंशियल स्पेसिस जस्ट लाइक द पॉकेट ऑफ योर शर्ट जैसे कि आपके शर्ट का पॉकेट होता है ऐसे तो उसमें कोई स्पेस नहीं होती पर जब आप उसमें कुछ रखते हैं तो उसमें स्पेस क्रिएट हो जाती उसी तरीके से ये स्पेसिस भी होती हैं जो कि नॉर्मली चिपकी हुई थी हैं बंद होती हैं पर जिनमें कोई कंटेंट अकोमोलेट होता है तो ये एक्सपैंड कर जाती हैं तो इनको कहते हैं सर्जिकल स्पेसिस ऑफ दी ऑर्बिट तो यहाँ पर हम ऑर्बिट में चार सर्जिकल स्पेसिस देखते हैं तो जो सबसे पहली स्पेस है उसका नाम होता है सब पेरी ऑस्टिल स्पेस ये जो नंबर वन वाली स्पेस देख रहे हैं आप ये है सब पेरी ऑस्टिल स्पेस ये बोन और पेरी ऑस्टियम जो इनर लाइनिंग ऑफ द बोन होती है उसके बीच में होती है ग्रीन कलर की स्पेस जो देख रहे हैं आप दूसरी होती है पेरीफेरल स्पेस ये लाई करती है बिटवीन द पेरी ऑस्टियम एंड द इनर फोर रेक्टाई मसल्स तो ये चारों रेक्टाई के बीच में बेसिकली लाई करती इट इज़ बाउंडेड पेरीफेरली बाय द पेरी ऑर्बिटा एंड इंटरनली बाय द फोर रेक्टाई विद द थिन इंटरमस्कुलर सेप्टा ठीक है ये जो सेकेंड स्पेस देख रहे हैं ये आ रही आप फिर जो थर्ड है दैट इज दिस ग्रीन स्पेस इसको कहते हैं सेंट्रल स्पेस इट इज लाइंड एंटीरियरली बाय द सब डिनॉन्स कैप्सूल ठीक एंड पोस्टरली बाय द फोर रेक्टाइज ठीक इसको हम मस्कुलर कोन या फिर रेट्रोबल्बर स्पेस भी कहते हैं फिर फिर आती है सब डिनॉन स्पेस इट इज़ द पोटेंशियल स्पेस अराउंड द आई बॉल बिटवीन द स्क्लेरा एंड द टीनॉन्स कैप्सूल तो ये जो हमारी आउटर लाइनिंग है आई बॉल की सबसे आउटर लाइनिंग होती है वो स्क्लेरा होती है उसके पीछे होता है टीनॉन्स कैप्सूल तो उन दोनों के बीच में जो स्पेस लाई करती है देख रहे हैं फोर्थ स्पेस इसको कहते हैं सब टीनॉन स्पेस ठीक है और ये जो आपका सेंट्रल स्पेस है ये पीछे कंजॉइन जॉइन करता है और एक कोन बना लेता है ठीक है पेरीफरल एंड सेंट्रल स्पेसिस मर्ज विद ईच अदर एट दी ऑर्बिटल एपेक्स यहाँ पर ठीक है तो ये जो पेरीफरल स्पेस थी सेकेंड वाली देखिए ये भी और ये जो थर्ड स्पेस मतलब ये जो सेंट्रल स्पेस है ये दोनों एक कोन बना के जॉइन हो जाती हैं तो दिस वॉज अबाउट द सर्जिकल स्पेसिस ऑफ द आई पॉल न मूविंग अहेड विद द प्रॉपटॉसिस वी नीड टू नो अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ द प्रॉपटॉसिस सो प्रॉपटॉसिस has been classified in various ways and most important thing that we will be studying about the proptosis is classification and the causes of those various classifications okay so as we see that here we can classify first of all proptosis into unilateral proptosis and a bilateral proptosis so unilateral proptosis hum tab kehte hain jab single ek eyeball ही फॉरवर्ड डिस्प्लेस हो रही हो एज यू गेट इट बाय द वर्ड सो वट कैन बी द कॉजेज ऑफ दिस न जितने भी प्रॉपटॉसिस के कॉजेज होते हैं बेसिकली दे लाई अंडर फोर कैटेगरीज दीज फोर कैटेगरीज आर वेन फर्स्ट सी इट इज वेन दैट इज वी ई आई एन एन ठीक है Now V stands for vascular causes, मतलब blood vessels से related जो causes होते हैं E stands for endocrinal causes, I stands for inflammatory causes and N stands for neoplastic causes. So अगर इन चार broad headings में आप causes को याद रखेंगे तो it will be much easier for you to retain back the causes. 
now it doesn't fits everywhere but it fits most of the time in all types of proptosis so for unilateral proptosis we have so and so causes as you can see that either it can be due to some congenital cause like dermoid or teratoma or it can be traumatic like orbital hemorrhage and emphysema then inflammation can be due to inflammation like orbital cellulitis or abscess which is the most common cause of unilateral proptosis in children then we have the cavernous sinus thrombosis then you have the pseudo tumor so these are the, all the inflammatory causes then you have the vascular causes like orbital varices varix it is said to be varix then you, you have also one tumor cause that is a neoplastic cause so out of the for four I mentioned that is vein here three fits of three of them fit here first is in uh, you have the inflammatory I got fit then V for vascular cause got fit and then tumor is a neoplastic these three fit here okay dermoid and teratoma doesn't fit but it is an extra cause you can remember like that so as I said here ye vein jo hai ye char category ज़्यादातर जगह पर फिट हो जाएगा पर ऐसा नहीं कि हर जगह फिट होगा ठीक है तो मूविंग अहेड विद द फर्दर मोर कॉजेस वी हैव द बायोलेट्रल प्रॉपटोसिस ना बायोलेट्रल प्रॉपटोसिस इज तब जब दोनों आईबॉल की प्रोट्रूशन एक साथ हो रहा होगा तो हियर आल्सो वी हैव अ डेवलपमेंटल एनामली विच विच इज बेसिकली ऑफ द स्कल दैट इज ओनर्स एंड ऑक्सीसेफेली तो पहला कॉज हो गया दूसरा है ऑस्टियोपैथी जो कि रिकेट्स हो गया फिर वी हैव ट्यूमर दैट इज न्यूरोप्लास्टोमा एंड लिकेमिया विच इज नाउ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ बायोलिट्रल प्रॉपटोसिस इन चिल्ड्रेन ठीक देन यू हैव द एंडोक्राइनल कॉज दैट इज थारॉयड आई डिजीज दैट इज द मोस्ट कॉमन कॉज इन अडल्ट ऑफ द बायोलिट्रल प्रॉपटोसिस एंड देन यू हैव द इन्फ्लेमेटरी विच इज अ फंगल क्रैंडिलोमा ठीक सो हियर यू हैव ऑल द थ्री that is inflammatory endocrinal and tumor here these three are present you don't have vascular causes present over here no problem now there is one more striking point that is the cause most common cause of the unilateral or the bilateral proptosis in adults is the thyroid ophthalmopathy that is thyroid eye disease so in the was the unilateral proptosis you were missing that endocrinal category again you got the thyroid all four category fitted out there and the most common cause of uh, unilateral proptosis in children is the orbital cellulitis and most common cause of bilateral proptosis in children is neuroplastoma or leukemia okay but the most common cause of unilateral or in that case bilateral proptosis in adults is thyroid ophthalmopathy now we have acute proptosis acute proptosis is that which happens suddenly in no time it develops with an extreme rapidity or it has a sudden onset so what are the common causes of this acute proptosis we have first is orbital emphysema second is fracture of the medial orbital wall that hashtag sign stands for fracture okay then you have the orbital hemorrhage and you have the rupture of the ethmoidal mucosae so these are the causes of acute proptosis then we have another category that is said to be intermittent proptosis so intermittent proptosis ka matlab hota hai ki the proptosis appears and disappears on its own ki aayegi aur chali jayegi apne aap hota hai ye so the we have four important causes of this first is orbital varix the second is periodic orbital edema the third is recurrent orbital hemorrhage and the fourth is highly vascular tumors now intermittent proptosis ho raha hai to matlab koi aisi pathology hai jo theek hoti hai aur fir se ho jati hai ya fir wo pulsatile hai nature mein so this can be in the two condition either vascular conditions or in inflammatory conditions or in the if it is neoplastic condition it is highly vascular then you see the pathologies that originating now the most common cause of the intermittent proptosis is the orbital varix now you have the pulsatile proptosis now pulsatile proptosis is due to two reasons one can be the arterial pulsations and the second is due to cerebral pulsations now causes of arterial pulsation is car carotid cavernous fistula which you have to remember 
there is no other option then you have the sacular aneurysm of the ophthalmic artery so these two are the causes of the arterial pulsations causing pulsatile proptosis then hamare paas hai cerebral pulsation that is the deficient orbital roof which is due to congenital meningocele meningocele neurofibromatosis and traumatic or the operative hiatuses hiatus is a deficiency in any structure theek hai so it's like a hole created now moving ahead with the various types of proptosis you have the axial proptosis and you have the non axial proptosis theek hai now what do you mean by the axial and what do you mean by non axial proptosis so for that you need to understand that if we have an eye it can either the there wahan par ya to forward displacement hoga eyeball ka और या तो डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो ऊपर की तरफ होगा या नीचे की तरफ होगा या साइडवेज होगा सो इफ द डिस्प्लेसमेंट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द आई बॉल इज इन अ डायरेक्शन व्हिच इज पैरल टू द ग्राउंड ठीक है तब उसे कहते हैं फॉरवर्ड डिस्प्लेसमेंट और वो आ जाता है एक्सेल प्रोप्टोसिस की कैटेगरी में पर जब डिस्प्लेसमेंट ऐसे होगा आई बॉल का जो कि इन लाइन नहीं होगा मतलब पैरल नहीं होगा टू द ग्राउंड तब हम उसे कहते हैं नॉन एक्सेल प्रोप्टोसिस सो नो व्हाट आर द कॉजेज ऑफ एक्सेल प्रोप्टोसिस पहला होगा ऑप्टिक नर्व ट्यूमर्स मोस्टली ग्लायोमास देन यू हैव द रेट्रोबल्ब हेमरेज देन यू हैव द ऑर्बिटल सेलुलाइटिस देन वी हैव द कैवर्नस साइनस हिमांश्योमा देन यू हैव द थायरॉयड आई डिजीज नो वट आर द कॉजेज ऑफ नॉन एक्सेल प्रोप्टोसिस नॉन एक्सेल में जैसे कि मैंने बताया था फॉरवर्ड डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा डिस्प्लेसमेंट कैन ईदर भी डाउनवर्ड एंड मीटेल इट कैन भी डाउनवर्ड एंड आउटवर्ड और इट कैन भी सिंपली आउटवर्ड डिस्प्लेसमेंट सो अबाउट कॉजेज ऑफ डाउनवर्ड एंड मीटेल डिस्प्लेसमेंट यू हैव द लाइक क्राइम क्लाइम ट्यूमर्स एंड देन यू हैव दिस डरमोइड सिस्ट फॉर डाउनवर्ड एंड आउटवर्ड यू हैव द फ्रंटल साइनस म्यूकोसील एंड मेनिंगो इंसेफेलोसील एंड द आउटवर्ड के लिए है एथमोइड साइनोसाइटिस सो then we have also one more that is an upward displacement which can be due to cancer of maxillary sinus with the or which is involving the orbit which is having an orbital spread so this was about the axial and non axial proptosis now we move ahead with the two more most important thing that is first is painless proptosis that is uh, proptosis happens but there is no pain to the eyeball it is due to thyroid eye disease optic nerve glioma cavernous hemangioma or the dermoid cyst and if it is painful then it is due to again thyroid eye disease or it is cellulitis retrobulbar hemorrhage and the cavernous sinus thrombosis if we talk about what is the most important proptosis which you need to learn about the causes so you have to basically learn the causes of the unilateral and bilateral proptosis basically and to go more and to go to some more depth agar zyada janne ki zarurat hai to hum axial aur non axial proptosis ke causes jaan le baki ke ek ek bhi cause jante honge most important one bhi tab bhi chal jayega par naam sabke pata hona chahiye agar hum baat kare management ki proptosis ke to proptosis itself doesn't has a management you have to clinically evaluate ki what is the pathology what is the underlying pathology which is causing the proptosis and you have to treat the pathology in fact if it is due to thyroid eye disease let's say then you have to treat the thyroid eye disease for clinical evaluation you can do start with the history taking you can have local examination which involves the inspection the palpation auscultation pandoscopy exophthalmometry these things and you can go on to with lab investigations like you can have a thyroid function test done hematological studies and then you can do also the imaging and you can also go for biopsy procedures so this way you clinically evaluate the proptosis patient and then you go on to treat the pathology that is causing the proptosis thank you